ี๋ยวพี่จะอ่านคำสั่งให้ฟังก่อนนะคะ Which group of letters show the correct order of the story and the dialogue below? ก็คือในคำสั่งเนี้ยเขาบอกว่าให้เราเรียงตัวอักษรคือเขาจะให้ A B C แล้วก็ D มานะคะอันนี้มันสองหน้าติดกันคือเขาจะให้เราเรียงตัวอักษรเนี่ยเพื่อให้มันกลายเป็นลำดับที่ถูกต้องแล้วก็เกิดเนื้อเรื่องหรือว่า dialog อ่ะ dialog ก็คือบทพูดค่ะก็คือให้เราเรียงตัวอักษรให้มัน make sense กับเนื้อเรื่องนั่นเองเดี๋ยวพี่จานข้อ A ให้ฟังก่อนนะคะ A as they were about to leave Patrick took a small package from his pocket and gave it to Jennifer ก็คือข้อ A เขาบอกว่าตอนที่เขากำลังจะกลับ about to leave about to นะคะแปลว่ากำลังจะ leave ก็คือกลับ as they were about to leave ตอนที่พวกเขากำลังจะกลับเนี่ย Patrick เนี่ยก็ได้ took a small package package ก็คือบรรจุพันหรือว่าห่ออะไรเล็กๆออกมาอืมหรือว่าของอะไรสักอย่างที่ห่อไว้คือแพทริกเขาก็ได้ล้วงหยิบเอาห่อเล็กๆออกมาจาก his pocket pocket ก็คือเหมือนคล้ายๆกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋ากางเกงก็ได้กระเป๋าเล็กๆอย่างเงี้ยกระเป๋าที่ติดอยู่กับเสื้อผ้าอ่ะกางเกงหรือเสื้อนะคะ And gave it to Jennifer. แล้วก็ได้ให้ไอ้บรรจุพันเล็กๆเนี่ยกับ Jennifer. ต่อไปข้อ B. B. Dinner was wonderful. อ่ะ Dinner คืออาหารมื้อค่ำนั่นเอง Was wonderful. คำว่า wonderful ค่ะแปลว่าเยี่ยมยอดวิเศษแล้วก็จะมีคำว่า wonderful เนี่ยก็จะมีคำที่มีความหมายอันนี้เดี๋ยวพี่ขอสอนแยกมาหน่อยนะเพราะว่าเป็นคำที่น่าสนใจเขาว่าเดอร์ฟูก็จะมีคําที่มีความหมายเหมือนกันหรือว่าเราเราเรียกคําที่มีความหมายเหมือนกันนะคะว่าซินโนนีม amazing excellent marvelous เวลาจดคําศัพท์นะคะถ้าพี่บอกว่ามันเป็นซินโนนีมกันเนี่ยก็คือให้จดอยู่ใกล้ๆกันหรือว่าจดเนี่ยจดเรียงกันไปเลยคำพวกนี้มันเป็นแปลว่าเยี่ยมยอดหรือว่าวิเศษอะพี่สะกดคำว่าซินโนนีมให้นะคะซินโนนีมแปลว่าคำที่มีคำศัพท์เหมือนกันจะตรงข้ามกับคำว่าแอนโนนีมแอนนนีก็คือคำที่มีความหมายไม่เหมือนกันเวลาน้องๆไปเปิดดิกชันนารีนะคะน้องๆก็จะเห็นว่าตรงข้างหลังของคําแปลเนี่ยมันจะมีอาจจะมีวงเล็บแล้วก็เป็นตัว S ซึ่งตัว S ก็คือย่อมาจากคําว่าซินโนนีมอย่างเช่นน้องไปเปิดคำว่า wonderful เนี่ยมันก็จะแปลว่าวิเศษยอดเยี่ยมหรืออะไรก็แล้วเขาก็จะยาวปึ๊ดเสร็จแล้วเขาก็จะมีวงเล็บแล้วก็เป็นตัว S แล้วก็จะมีคําพวกนี้ตามลงมาเช่น S amazing excellent marvelous เนี่ยน้องๆก็จะจะได้รู้ว่าอ๋อคำพวกนี้มันมีความหมายเหมือนกันมันเป็นซินโนนีมกันนั่นเองมันเป็นตัว S อ่ะแล้วถ้าน้องเปิดลงมาอีกหน่อยมันก็จะมีวงเล็บแล้วก็เป็นอาจจะเป็นตัว A อย่างนี้แล้วก็จะมีคำศัพท์คำอื่นอยู่ข้างหลังตัว A อย่างเช่นในกรณีเนี่ยมันก็จะเป็นคำว่า common common ที่แปลว่าธรรมดาสามาัญ C O M M O N นะคะแอนโนนีมก็เลยแปลว่าคำที่มีความหมายตรงกันข้ามนั่นเองอะทีนี้เมื่อกี้เราถึงข้อ B dinner was wonderful ก็แปลว่าเราก็รู้แล้วว่า dinner คือมือค่ำหูมือค่ำเป็นมือค่ำที่สุดยอดมากอาจจะแบบโรแมนติกหรืออะไรก็แล้วแต่ทีนี้เราก็รู้ว่าหูจดข้อนี้แสดงว่ามันเริ่มจะเข้าข่าวแหละแสดงว่าแพทริกกับเจนนิเฟอร์เนี่ยเขาต้องแบบไปกินดินเนอร์กันแน่ๆเลยแล้วก็สักพักตอนจะกลับก็ต้องเกิดอะไรขึ้นแล้วล่ะข้อ C It was a lovely diamond ring คำว่า lovely นี่คือแปลว่าน่ารักหรือว่าแบบสวยงามจะมีความหมายเป็นซินโนนีมกับคำว่า adorable
ส่วนคำว่าไดมอนด์ริงค่ะไดมอนด์ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะน่าจะแปลว่าเพชรไดมอนด์ริงแปลว่าเพชรทีนี้อ่ะอันนี้เป็นเกตความรู้เล็กๆน้อยๆถ้าเราไม่พูดว่าเพชรเราพูดว่าถ้ามันเป็นแหวนแหวนทับทีมอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่จะให้คำศัพท์ไว้แหวนทับทีมสีแดงอ่ะทับทีมภาษาอังกฤษเรียกว่า ruby นะคะอืมถ้าเป็นสีเขียวล่ะมรกตเขียวเข้มดีกว่ามรกตเราเรียกว่า emerald อย่างพระแก้วมรกตอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้คำว่า emerald นะคะแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะเรียงคำยังไงอะไรแบบ emerald buddha หรือว่าอะไรสักอย่าง of thailand ทีนี้เราก็เนื้อเรื่องเริ่มตื่นเต้นละ it was a lovely diamond ring ก็อืมมันเป็นแหวนเพชรแสดงว่าพี่ว่าข้อ C เนี่ยมันน่าจะต่อมาจากข้อ A เนาะที่บอกว่าเขาหยิบห่ออะไรสักอย่างมาจากกระเป๋าเสื้อแล้วก็ให้เจนนิเฟอร์แสดงว่าหูจะต้องขอแต่งงานแน่เลย it was a lovely diamond ring ทีนี้มาดูข้อ D ข้อสุดท้าย they enjoyed their food the food and talked happily throughout the meal enjoy enjoy มันมีสิ่งที่น่าสนใจและมาดูคำว่า enjoy สักนิด enjoy แปลว่าเพลิดเพลินหรือว่ามีความสุขกับอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเช่นเวลาเคยได้ยินคนพูดไหมคะที่บอกว่าหุยผู้หญิงคนนี้ตัวอ้วนจังเลยนะสงสัยจะเป็นคน enjoy eating อ่สมมติ enjoy eating อ่ะพี่เขียนให้สังเกตไหมว่าเวลาเราเติมข้างหลังเติมเวิร์เข้าไปหลัง enjoy เนี่ยเราใช้ enjoy eat ธรรมดาไม่ได้เราจะต้องเป็น enjoy eating enjoy drinking enjoy swimming แสดงว่า enjoy เนี่ยเวลาเราใช้เขาเนี่ยเราต้องใช้กับ verb ing อันนี้จบนะคะอันนี้เป็นกฎเลยนะ enjoy บวกด้วย verb ing หรือว่าบวกคำนามไปเลยอ,อย่างเช่นในในในโจทย์อย่างเงี้ยก็เป็นบวกคำนาม they enjoy the food ก็คือ food เป็นคำนามใช่ไหมคะทีนี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งเวลาเราใช้เนี่ยเราก็ต้องใช้เขากับ verb ing เสมอเป็นกฎเลยนั่นก็คือคำว่า spend หรือบอกได้นาม spend เนี่ยเรามักจะใช้กับเวลาหรือไม่ก็เงินนะคะอย่างเช่นพี่พูดว่า I spend Money shopping เปรี้ยวเนี้ยก็จะแปลว่าพี่เนี่ยใช้เงินไปกับการช้อปปิ้งถูกไหม I spend สุนน้องๆก็กำลังจะสอนน้องๆก็พูดว่า I spend time reading เวลาจดคำศัพท์หรือว่าจดการใช้งานของคำศัพท์คำไหนเนี่ยอยากจะแนะนำให้จดตัวอย่างประโยคไว้เยอะๆให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะพี่ก็จะพยายามเอาตัวอย่างประโยคมาให้เวลาสอนคำศัพท์ไหนก็ตามเพราะว่าพี่คิดว่าถึงเราจะสอนแบบฟอร์มไปมากมายขนาดไหนแต่ว่าถ้าไม่มีตัวอย่างประโยคมาให้น้องๆดูเนี่ยเวลาใช้เนี่ยก็อาจจะรู้สึกงงๆแล้วก็ใช้ไม่เป็นอย่างเช่นว่าเอาแล้วสรุปว่าจะสเปนแล้วจะ verb ing หรือว่าจะ noun ดีหรือว่าใช้ยังไงดีเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นแบบฟอร์มที่เยอะหรือว่าดีแค่ไหนพี่ว่าก็ไม่ดีเท่าตัวอย่างประโยคเพราะฉะนั้นก็จดแล้วก็เอาไปอ่านทบทวนได้นะคะอ่ะถึงนี้แล้ว they enjoy the food and talk happily throughout the meal talk happily เนี่ย They enjoy the food คือเขา enjoy เพลิดเพลินไปกับอาหาร and talk happily happily มันมาจากคำว่า happy นั่นเองแต่เวลาเราจะใช้ว่าพูดคุยแบบมีความสุขเนี่ยเราจะต้องทำให้ happy ซึ่งปกติมันเป็น adjective เนี่ยเอาไว้ขยาย noun อย่างเช่น a happy dog 
หมาที่มีความสุขแต่เวลาเราใช้ว่าพูดคุยแบบแฮปปี้เนี่ยเราจะต้องเติม L Y เข้าไปในกรณีนี้เนี่ยเราต้องเปลี่ยนถ้าตัวสุดท้ายของตัวที่เราจะเติม L Y เข้าไปมันเป็น Y เนี่ยเราต้องเปลี่ยน I เราเติม L Y เข้าไปอีกทีฉะนั้นอันนี้มันกลายเป็น adverb ละตรงนี้ถ้าใครงงไม่เป็นไรนะคะถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าแบบมันงงมากเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวอันนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับของ grammar เรื่องเกี่ยวกับ adverb กับ adjective เนี่ยบางคนที่ไม่ชอบ grammar อาจจะงงอยู่สักหน่อยก็ไม่เป็นไรนะพี่จะพยายามสอดแทรกเข้าไปเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่อง grammar หรือคำศัพท์ทีนี้ถ้ามันเป็น adverb แล้วเนี่ย adverb จะใช้ขยาย verb เราก็จะสามารถขยาย talk ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวอธิบายให้ละเอียดกว่านี้อีกนิดนึงละกันคือปกแล้วเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเรียนเนี่ยเราจะเรียน verb noun adverb adjective แล้วก็อาจจะมี preposition เวิร์ก็อย่างเช่นอะไร eat กินเวิร์ก็คือคำกริยา eat กิน read run อะไรแบบนี้เป็นต้นก็จะเป็นเวิร์กแต่ถ้าสมมติว่าคำนามก็เช่น table คำศัพท์ธรรมดาอย่างเงี้ยสิ่งที่เป็นนามก็คือจะเป็นนาวนะคะ water ก็เป็นนาวฟู้ดก็เป็นนาวอะไรก็ตามเกือบจะนาวนี่เป็นเป็นคำศัพท์ที่มีเยอะมากเกือบจะที่สุดละต่อไปอ่ะพี่ถามอย่างไออย่างเงี้ยก็เป็นนาวนะต่อไปแอดแอดเวิร์บแอดเวิร์บก็คือคำขยายที่เราเอาไปใช้ขยายเวิร์บนั่นเองเช่น I eat very fast ก็คือฉันกินได้อย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วก็คือเราต้องการขยายการกินถูกไหมคะขยายคําว่ากินซึ่งกินมันเป็นเวิร์เพราะฉะนั้น fast มันก็เลยต้องเป็น adverb I read very slowly อาสังเกตหน่อยคำว่า fast มันจะเติม ly ไม่ได้นะ I read very very slowly read เป็นเวิร์เพราะฉะนั้นเวลาเราจะขยายเวิร์เนี่ยเราก็เลยต้องใช้ adverb ไปขยาย I run <coughs> quickly quickly ก็แปลว่าเร็วเหมือนกันก็แปลว่า fast เหมือนกันแต่ว่า fast มันจะเติม ly ไม่ได้ quickly เติมได้นะ fast เติม ly ไม่ได้เพราะว่ามันอันนี้คือมันเป็นกฎเลยว่าคำนี้มันห้ามเติม ly แล้ว I run very quickly อย่างเงี้ยก็คือ run เป็น verb เพราะฉะนั้นถ้าเราจะขยายคำว่า run เราจะต้องเอา adjective เข้าไปขยายอ่ะทีนี้แล้ว adjective ล่ะคืออะไรมีอะไรบ้าง adjective ก็เป็นคำที่แบบมีเยอะมากเช่นคำว่าสวยคำว่าขาวคำว่าสีเมื่อจะเป็นสีดำสีอะไรก็ตามนี่ก็เป็น adjective หรือว่าจะเป็นหล่ออย่างเงี้ยก็เป็น adjective เหมือนกันอย่างเช่น pretty pretty แปลว่าน่ารักนะคะก็เป็น adjective เหมือนกันอย่างเช่นเอ่อหรือว่า black อ่ะสีดำอย่างเงี้ยก็เป็น adjective ก็คือเช่น this table is black ก็คือ black เนี่ยพี่จะเอามันไปขยายขยายนาวพี่ก็ต้องใช้ adjective ไปขยายเช่น the black table อ่ะอย่างเงี้ย the black table black ขยายอะไร black ก็ต้องขยาย table เพราะฉะนั้นถ้าขยายนาวก็ต้องใช้ adjective อ่ะทีมันก็จะมีไอเล็กๆน้อยๆอย่างเช่น preposition มันก็จะไม่รวมอยู่ในหมวดหมู่นี้ก็คืออย่างเช่น in on under คือมันจะเป็นคำที่เอาไว้ใช้บอกตำแหน่งบอกสถานะอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะอันนี้ก็คือหลักๆคร่าวๆของการใช้ verb noun adjective adverb อ่ะทีนี้เมื่อกี้เราถึงไหนแล้ว They enjoy the food and talk happily throughout the meal. Throughout นะคะก็เป็นคำศัพท์อีกคำที่น่าสนใจอย่างเช่น throughout เนี่ยจะแปลว่าต
ลอดหรือว่าทะลุอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าในในประโยคนี้ก็คือแบบพวกเขาพูดคุยกันอย่างมีความสุขตลอดทั้งมืออาหาร throughout เนี่ยจะมีคำที่คล้ายๆกันก็คือ all through all through จะไม่เหมือน all t h o u g h นะถ้า all t h o u g h เนี่ยไม่มีตัว r แล้วก็ตัว l ตัวเดียวถ้า all all t h o u g h มันจะแปลว่าถึงแม้ว่าแต่ถ้า all through เนี่ยจะแปลจะแปลเหมือนกับ through all คือตลอดลอดฝั่งหรือว่าทะลุหรือจะไม่ต้องมีคําว่า out จะไม่ต้องคำว่า all ก็คือเราใช้คําว่า through ไปเลย through ตัวนี้ก็คือจะแปลว่าทะลุหรือว่าตลอดแบบตลอดทางไปเลยใช้เวลาเราพูดว่าขอให้มีความสุขตลอดปีนะคะเราก็จะพูดว่า I wish you all the best all through the year อย่างนี้เป็นต้น all through the year คือแบบตลอดปีเลยอ่ะทีนี้เรามาดูตั้งแต่ A ถึง D ด็อก A เนี่ยเขาบอกว่าตอนกำลังจะกลับเนี่ยแพทริกก็ได้เอาหีบห่ออะไรเล็กๆแล้วก็ส่งให้เจนนิเฟอร์บีเขาบอกว่าเป็นดินเนอร์ที่หูยอดเยี่ยมไปเลยข้อ C ีเขาบอกว่ามันเป็นแหวนเพชรนั่นเองส่วนข้อดีเขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยมีความเพลิดเพลินกับเขาเขาเขาเพลิดเพลินกับอาหารแล้วก็พูดคุยกันอย่างสนุกสนานตลอดทั้งมืออาหารนี้ทีนี้เรามาเรียงดูสิคะว่ามันเป็นอย่างไรแต่พี่ว่าถ้าเท่าที่แปลแล้วก็พูดกันมาเนี่ยพี่ว่าน้องๆหลายคนก็น่าจะรู้แล้วโนะว่ามันน่าจะเรียงแบบไหนอ่ะเรามาดูก่อนใน choice เขามี B D A C D C A B D B A C แล้วก็ A C B D ทีนี้มาเช็คกันก่อนเลยว่าถ้าข้อดีมันขึ้นต้นเนี่ยพอข้อดีมันขึ้นต้น2อันเราจะได้ตัดช้อยง่ายๆหน่อยสมมติถ้าถ้าสมมติว่าข้อดีมันผิดปุ๊บเนี่ยเราจะได้ตัดออกไปเลย2อันอ่ะมาดูข้อ2ก่อนนะคะข้อ2องเขาว่า D C A B อ่ะนะพี่จะลองอ่านเรียงให้ฟังนะ D d o c They enjoy the food and talk happily throughout the meal. เขา enjoy กับเขาเพลิดเพลินอาหารมื้อนี้แล้วก็พูดคุยกันอย่างสนุกสนานตลอดทั้งมื้อตามด้วย C. It was a lovely diamond ring. แล้วมันก็เป็นแหวนเพชรนั่นเองรู้สึกว่ามันมันงงๆไหมอยู่ๆเขาเพลิดเพลินกับอาหารปุ๊บแล้วก็คุยกันแล้วอยู่แหวนเพชรโผล่มาได้ไงเนี่ยเพราะเขายังไม่ยังไม่ทันพูดถึงอะไรที่มันเชื่อมโยงกับอะไรที่มันจะเป็นแหวนเพชรได้เลยนะฉะนั้นข้อ2เนี่ยเราตัดออกไปก่อนเพราะมันพอลองอ่านเรียงปุ๊บเนื้อเรื่องมันทําแม่งทําแม่งยังไงไม่รู้ต่อไปข้อ3ข้อ D B แล้วก็ข้อ A C พวกเขาเพลิดเพลินกับการกินอาหารแล้วก็พูดคุยกันอย่างสนุกสนานตลอดทั้งมือ้อตามด้วย B บอยมันเป็นมื้ออาหารที่สุดยอดมากอืมก็โอเคยังโอเคอยู่ยังเข้าเขา As they were about to leave, Patrick took a small package from his pocket and gave it to Jennifer. แล้วตอนพวกเขากำลังจะกลับแล้วเนี่ย Patrick ก็ได้เอาหีบห่ออะไรเล็กๆออกมาจากกระเป๋าแล้วก็ให้ Jennifer. อ้าวเริ่มตื่นเต้นแล้วต่อไปข้อ C. It was a lovely diamond ring. มันไอห่อนั้นมันคือแหวนเพชรนั่นเองโอเคข้อ3ใช้ได้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ติ๊กถูกก็คือเก็บไว้ก่อนนะทีนี้เราอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งกาไปมาดูข้อ4ก่อนข้อ4ปุ๊บมาถึงก็ข้อ A เลยข้อ A เขบอกว่า as they were about to leave ตอนพวกเขากำลังจะกลับแพทริกก็ได้เอาขีดผอมมาจากกระเป๋าแล้วก็ให้เจนนิเฟอร์อันนี้ตัดไปเลยข้อ4เพราะว่ายังไม่ทันสกินข้าวเลยอะ่ะอยู่ๆก็มาพูดถึงตอนจะกลับแล้วใช่ไหมคะต่อไปมาดูข้อ1ข้อ1เขาบอกว่าขึ้นต้นด้วย B D A C เขาก็ขึ้นต้นมาว่ามันเป็นมื้ออาหารที่โรแมนติกมาก D พวกเขาเอนจอยกับอาหารมือนี้แล้วก็คุยกันสนุกสนานตลอดทั้งมือ้อแล้วก็ A ตอนกำลังจะกะแพทริกก็เอาหีบผอมมาให้เจนนิเฟอร์ C มันเปิดออกมามันก็กลายเป็นแหวนเพชรนั่นเองอุ้ยข้อนี้ก็เข้าเขาทีนี้มาดูแลมันสลับกันตรงไหนข้อหนึ่งกับข้อ3เนี่ยว่าทำไมมันถึงมันถึงต้องมีการตัดตัวเลือกออกไปมันมีอันไหนอันไหนสักอย่างนี่แหละที่ผิดก็คือแสดงว่าเขาสลับตัว B กับตัว D กันใช่ไหมแล้วก็มาโฟกัสแล้วก็มันเน้นที่ตัวข้อ B กับข้อ D เลยถ้าเอา B ขึ้นต้นก็จะตอบข้อ1ถ้าเอา D ขึ้นต้นก็จะตอบข้อ3เราลองเอา D ขึ้นต้นก่อน 
they enjoy the food and talk happily throughout the meal อยู่มาถึงก็บอกว่าเขาเพลิดเพลินกับอาหารแล้วก็คุยกันแบบตลอดมื้ออาหารเลยมันเป็นมื้ออาหารที่เยี่ยมยอดมากหรือว่าจะเป็นบอกว่าอยู่มาถึงแล้วก็พูดว่ามันเป็นมื้ออาหารที่เยี่ยมยอดมากเลยเพราะว่าพวกเขาเนี่ยกินอาหารกันแล้วก็แบบพูดคุยกันตลอดทั้งมือ้อพี่คิดว่ามันน่าจะต้องเป็นข้อบีก่อนข้อดีเพราะว่าถ้าเราขึ้นมาแล้วก็บอกว่า dinner was wonderful คืออ่ะเราเขาทําให้เรารู้แล้วว่าในโจทย์ข้อนี้เนี่ยมันกําลังพูดถึง dinner นะแล้วเขาก็ค่อยมาบรรยายว่าเพราะว่ามันเป็นแบบมันเยี่ยมยอดเพราะว่าพวกเขาเนี่ยอาหารก็อร่อย enjoy กันแล้วก็พูดคุยกันก็สนุกสนานเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นข้อบีขึ้นมาก่อนข้อดีบีบอยก่อนดีด็อกคือเหมือนแบบว่าถ้าเราตอบข้อนี้ก็คือเราตอบเพราะว่าเขามีการแนะนำอินโทรดิวส์เราให้เรารู้ว่าในโจทย์ข้อนี้เขากำลังจะพูดถึงมื้ออาหารนะแล้วก็มาค่อยมาอธิบายอย่างงู้นอย่างนี้ว่ามันดียังไงก็ค่อนข้างจะเป็นไปได้แล้วก็เมคเซนที่สุดก็คือข้อหนึ่งฉะนั้นในโจทย์ที่ยาวมากๆข้อนี้เนี่ยข้อ13เนี่ยก็เลยตอบข้อ1น,นะคะเ,เทคนิคในการทำเรียงบทความหรือว่าเรียงประโยคเรียงไดอะล็อกเรียงอะไรก็ตามเนี่ยให้น้องๆอ,อ่านรวดเดียวไปก่อนให้จบ1รอบทีนี้น้องก็จะเริ่มเริ่มจะรู้และสมมติว่าถ้าอ่านจบ1รอบอย่างอย่างอันนี้เนี่ยพี่ว่าน้องๆหลายคนพออ่านจบปุ๊บก,ก็คือรู้เลยแหละว่าตอบข้อไหนถูกไหมแต่มันจะมีบางบางประโยคที่มันยากอย่างเช่นมันจะมีบางข้อความเนี่ยที่มันแบบค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็มีช้อยหลอกเราเยอะเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ให้ค่อยๆเรียงอย่างเช่นข้อ A กับข้อ C เนี่ยถ้าอ่านปุ๊บเราก็ควรจะรู้เลยว่ามันต้องเป็นข้อที่ต่อกันแน่นอนเพราะเขาบอกว่ามันมาเป็นห่อแล้วเนี่ยออกมาจากกระเป๋าเอาให้ผู้หญิงแล้วเนี่ยเปิดออกมามันก็ต้องเป็นแหวนเพชรถูกไหมเพราะฉะนั้นน้องก็เขียนไว้ก่อนเลยว่าข้อ A กับข้อ C เนี่ยต่อกันอ่ะก็คือจับคู่มันไว้เลยล็อกมันไว้เป็นแพ็กเกจเดียวกันทีนี้เราก็ค่อยมาดูว่าเขาพูดถึงร้านอาหารเอ้ยเขาพูดถึงมื้ออาหารพูดถึงบรรยายมื้ออาหารเนี่ยอย่างอันนี้อาจจะดูยากไปสักนิดหน่อยว่าอันไหนมันต่อกันแต่ว่าคือถ้าดูดีๆน้องจะจับทริคได้ว่าโจทย์ที่ดีส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะต้องทําให้เรารู้ก่อนว่าเขากำลังพูดถึงอะไรแล้วถึงจะบรรยายถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อ B กับข้อดีเนี่ยก็ต้องต่อกันก็จับคู่มันไว้ด้วยกันทีนี้ก็มาดูแล้วว่าอาจจะเป็น AC แล้วค่อย BD หรือจะเป็น BD AC ไปเลยดีทีนี้ก็มาดูจากข้อ A เนี่ยมันเป็นเนื้อเรื่องที่น่าจะอยู่หลังถูกไหมเพราะว่าเขากําลังจะกลับบ้านแล้วอะหลังจากกินข้าวเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ทั้งสองอันเนี้ยก็เลยต้องย้ายเข้ามาติดไอ้ตรงนี้คือต้องเป็น B D แล้วก็ A C คือถ้ามันเป็นโจทย์ที่อ่านรวดเดียวแล้วยังไม่รู้ว่าจะเรียงยังไงเนี่ยก็น้องก็ค่อยๆทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะคือจับคู่อะไรที่น้องคิดว่ามันน่าจะอยู่ติดกันแล้วก็จับไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็ดูว่าตรงไหนเป็นตัวเชื่อมกันได้บ้างแล้วก็ค่อยเอามาเชื่อมแล้วก็เรียงกันแล้วก็พอเรียงเสร็จปุ๊บก็อย่าเพิ่งตัดสินใจกาลองมาอ่านตามที่เรียงดูหลายๆรอบว่ามันแบบอ่านแล้วมันลื่นไหลดีไหมเนื้อเรื่องมันสะดุดไหมถ้ามันมีคําอะไรที่เขาเป็นคีย์เวิร์ดให้เราก็ต้องรีบขีดเส้นใต้ไว้ถ้าอย่างนี้ก็จะช่วยถึงแม้จะเสียเวลาหน่อยแต่ว่าก็เพื่อความเพื่อความมั่นใจแล้วก็เพื่อความชัวร์เพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะทําเร็วแค่ไหนแต่ว่าถ้าเราทําแล้วมันเหมือนมันคือทําทําเหมือนแบบทําแทบตายแต่สุดท้ายเรามาตกมาตายนิดเดียวคือเหมือนแบบเราแบบลืมคีย์เวิร์ดไปหรือว่าแบบเราพอมันเรียงจริงๆแล้วมันอาจจะสะดุดอยู่ตรงที่เล็กๆอย่างเงี้ยมันก็คือเราก็จะไม่ได้คะแนนไปเลยแล้วก็เหมือนแบบจะโดนโจทย์เขาหลอกอะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นก็เวลาทำข้อสอบก็เจนเย็นนะแล้วก็ขอให้โชคดีค่ะเดี๋ยวพี่จะอ่านคําสั่งที่เขาบอกเราให้ฟังก่อนนะคะ Which group of letters show the correct order of the story and the dialogue below? ก็คือเขาให้เราเรียงตัวอักษรนะคะที่อยู่ข้างล่าง A B C D E F เนี่ยให้คืออตอนนี้เนี่ยประโยคแต่ละประโยคของบทพูดบทสนทนานี้เนี่ยมันกําลังสลับกันอยู่เขาก็คือให้เ
บทสนทนาอันนี้ให้ฟังก่อนตั้งแต่ข้อ A ถึงข้อ F นะคะ A Are these Italian too? B Those are nice cars. C That's right. D Yes, they're Fiat. They're Italians. E Ah, so they're French cars. F No, they are Citroens. Okay. ประโยคแรกนะคะข้อ A Are these Italian too? Italian นะคะก็คือมาจากเวลาเราพูดว่าอิตาเลียนก็คือหมายถึงว่าคนชนชาติอิตาลีประเทศอิตาลีหรือว่าของในชนชาตินั้นอิตาลีเวลาเราเปลี่ยนไปเป็นชนเป็นเป็นเชื้อชาติเขาเนี่ยเราจะเปลี่ยนไปเป็นคาว่าอิตาเลียนแต่ถ้าอย่างใน d i a l o g u นี้นะคะที่มีอย่างเช่น French เนี่ย French เนี่ยก็คือเราเปลี่ยนมาจาก France France ก็คือประเทศฝรั่งเศสนั่นเองนะคะอย่างที่น้องๆอาจจะเคยได้ยินคำว่า French fries French fries ก็คือสะกดแบบนี้นั่นเองก็คือเหมือนเขาพูดว่าเป็นมันทอดของของฝรั่งเศสแต่คือความจริงมันอาจจะมาจากที่ไหนก็ไม่แน่ใจแล้วน้องๆทราบไหมว่าถ้าสมมติว่าพี่พูดว่าเราเป็นชาวกรุงเทพสมมติถ้าเราเป็นคนไทยก่อนดีกว่าถ้าเป็นไทยเนี่ยมันมาจากคำว่าเดี๋ยวก่อนนะประเทศเนี่ยก็คือไทยแลนด์พี่เขียนผิดฝั่งขอโทษนะคะแต่ถ้าเราจะพูดว่าอาหารไทยหรือว่าคนไทยเราจะว่าไทยไทยพีพูลออร์ไทยฟู้ดแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่รู้นะอย่างเช่นคาว่าแบงกอกหรือว่าบางกอกกรุงเทพนี่เองถ้าพี่จะพูดว่าพี่เป็นคนกรุงเทพพี่ก็จะพูดว่า I'm Bangkokian อาจจะฟังดูแปลกๆนะแต่เขาใช้แบบนี้จริงๆก็คือเราจะเติม I A N ไปหลังคำว่า Bangkok Bangkokian Are these Italian too คือประโยคนี้ทั้งประโยคแปลว่าอ๋อนี่ก็เป็นของอิตาลีเหมือนกันเหรอคะคำว่า too ก็คือเหมือนกันนะ B those are nice cars ก็คือ those are แปลว่าคือ those ก็คือมาจาก these ถูกไหมคะอ่ามันจะมีอยู่สี่อย่างนะคือ these that these อยู่ใกล้ that อยู่ไกลอันนี้สำหรับเอกพจน์หรือมีหนึ่งเดียวหรือถ้าแบบสำหรับหลายๆอันสองขึ้นไปก็จะใช้คำว่า those ใช่ไหม these ก็เป็นเป็น these That ก็เปลี่ยนเป็น those อ่ะอย่าลืมนะคะอันนี้ใกล้อันนี้ไกลตารางอ่ะทำให้ใกล้ใกล้ใกลเอกพจน์พหูพจน์อคือเขาพูดว่าอุ้ยรถพวกนั้นเนี่ย nice cars nice ก็คือแปลว่าดีหรือว่าน่ารักอะไรเงี้ยก็คือแบบรถพวกนั้นนี่สวยจริงๆเลยนะข้อซีบอกว่า that's right that's right แปลว่าถูกต้องแต่คือเราเราไม่รู้นะมันตอบกันหรือเปล่าคือบางเอิญมันพูดแล้วมันดูเหมือนจะตอบกัน that's right แบบใช่แล้วถูกต้องเลยข้อดี yes they are fierce fierce ก็คือเป็นยี่ห้อรถนะคะ yes they are fierce ก็คือโอ้ยถูกแล้วนั่นแหละนั่นคือยี่ห้อ fierce เลย they are Italian ก็คืออะไรมันเป็นของอิตาลีข้อ e อ่าอันนี้อันนี้ก็อันนี้ไม่มีความหมายนะคะอันนี้เป็นอุทานขึ้นมา so they are French cars French ก็คือของฝรั่งเศสถูกไหมก็คืออ๋อเพราะฉะนั้นพวกนี้มันเป็นรถของฝรั่งเศสนั่นเองเขา F ก็คือ no they are s e a t r o n s s e a t r o n s ก็คือเป็นยี่ห้อรถเหมือนกันนะคะบอกว่าไม่ใช่นี่นี่เป็นยี่ห้อ s e a t r o n s นะคืออันนี้อ่านแล้วมันเหมือนแบบจะคู่กันอีกแล้วแต่ว่าคือเราก็ยังไม่รู้นะอ่ะทีนี้สำหรับการทำโจทย์แบบนี้นะคะพี่จะขอแนะนำว่าให้น้องอ่านไปรวดเดียวก่อนแล้วก็ค่อยๆพยายามดูว่าอันไหนน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นหรือว่าอย่างน้อยที่สุดก็ค่อยๆพยายามดูว่าอันไหนน่าจะพูดตอบกันก็คือเพื่อให้ว่าเราควรจะอ่านไปหนึ่งรวดไปเลยให้จบปุ๊บแล้วค่อยๆพยายามหาจุดเริ่มต้นอย่างเช่นถ้า that's right อย่างเงี้ยไม่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นได้ถูกไหมเพราะว่า
การที่เราจะอยู่ๆมาถึงโอ๊ยถูกต้องมันมันไม่ค่อยจะ make sense make sense ก็คือหมายถึงว่ามันน่าจะเป็นไปได้หรือว่าอ่ะ so ถ้ามีคำว่า so they are French ค่ะถ้ามีคำว่า so ปุ๊บคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นไม่ได้เพราะว่า so ก็คือดังนั้นถูกไหมเพราะฉะนั้นก่อนที่เขาจะพูดคําว่า so ได้เนี่ยมันจะต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างมาก่อนหน้านี้แหละเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นไม่ได้ไม่ได้ that's right ก็เป็นจุดเริ่มต้นไม่ได้ yes they are fierce they are Italians อยู่ๆมาถึง yes they are fierce อย่างเงี้ยก็คืออันนี้มันเป็นลักษณะของการตอบคําถามถูกไหมคะ yes they are no they aren't อะไรเงี้ยมันคือการตอบคําถามฉะนั้นพี่ว่านี้ก็ไม่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้น no they are sea strong อ่ะอันนี้ก็เป็นตอบคำถามอีกละก็ไม่ใช่จุดเริ่มต้นทีนี้มาดูเหลือข้อ A ข้อ B อันไหนจะเป็นจุดที่เราเริ่มต้นได้ข้อ A เขาบอกว่า are these Italian to ข้อ A เนี่ยเกือบจะถูกเกือบจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เราได้แล้วนะถ้ามันไม่ติดคำว่าถูเพราะว่าคำว่าถูแปลว่าอ้าวนี่ก็เป็นรถอิตาเลียนเหมือนกันหรอคะมันมีคำว่าถูใช่ไหมเหมือนกันหรอคะแสดงว่าอ่าสมมติก่อนหน้านี้มันต้องมีอะไรสักอย่างที่เป็นรถอิตาเลียนมาแล้วถูกไหมอ่าฉะนั้นอันนี้ก็เป็นคําเริ่มต้นของเราไม่ได้ฉะนั้นเหลืออันเดียวค่ะค่อยๆทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะก็คือพี่ว่ามันน่าจะเรียงมาจากข้อ B เริ่มต้นนะปุ๊บมีคนเดินมาก็เจอก็พูดว่า those are nice cars นี่เป็นรถที่สวยจังเลยแล้วก็ต้องมีคนที่ตอบอะไรสักอย่างข้อ C ก็คือ that's right อันนี้ก็คือใช่แล้วสวยแต่ว่ามันก็จะดูเหมือนไม่มีอะไรตอบกันไปได้อีกแล้วถูกปะแต่ถ้าเขาตอบข้ออ่ะสมมติมาลองข้ออีอ่ะ so they are French cars อ่ะอันนี้ไม่ใช่คำตอบ yes they are French they are Italians ก็คือรถสวยจังเลยค่ะอ๋อใช่เนี่ยเขาเรียกว่ายี่ห้อ Fiat นะเป็นของอิตาเลียนเออเริ่มเข้าเขานะเริ่มโอเคหรือว่าถ้าเป็นข้อ F มีการตอบคำถาม no they are s e a t r o n g s รถสวยจังเลยค่ะอ๋อไม่ใช่นี่คือรถยี่ห้อสีตรองอ่ะมันไม่เมคเซนถูกไหมเพราะฉะนั้นพี่ว่าก็คือน่าจะเป็นข้อดีรถสวยจังเลยนะคะอ๋อใช่ครับอ๋อเขาเรียกว่ายี่ห้อ Fiat เป็นของอิตาลีแหละอ่ะเพราะฉะนั้นข้อบีปุ๊บก็เป็นข้อดีอะไรที่เราตอบไปแล้วนะคะให้พยายามตัดออกจะได้ไม่งงคือตอนนี้เราเหลือ A C E F นะเหลือกี่แค่สี่อันทีนี้ปุ๊บพอเขาบอกว่าอ๋อครับอันนี้มันเป็นรถอิตาลีทีนี้ก็หาประโยคต่อไปสิอ่า so they are French cars ไม่ไม่ใช่แหละเพราะว่าเมื่อกี้เขาเพิ่งพูดว่าเป็นรถอิตาลีถูกไหม no they are sea dogs ก็ไม่รู้จะเอามาตอบกับตรงไหนเพราะว่าเขาเพิ่งพูดจบประโยคไปเขาเพิ่งตอบคำถามไปเสร็จอันนี้มันก็เป็นประโยคที่เอาไว้ใช้คาเป็นคำตอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่ว่าก็น่าจะเหลือ A กับ C C ก็คือ yes they are French they are Italians that's right อ้าวกลายเป็นคนถามกลายเป็นคนรู้ด้วยว่าอ๋อถูกต้องแต่ถ้าเป็น A เนี่ย are these Italians too ก็คือเหมือนเขาบอกว่ารถนี้สวยจังเลยอ๋อใช่ค่ะมันเป็นรถเฟียของอิตาลีอ๋อราคาแล้วนี่นี่รถอิตาลีด้วยหรือเปล่าก็คือชี้ไปอีกรถอีกคันหนึ่งแล้วอันนี้เริ่มจะ make s e n s แล้วก็เป็นข้อ A น่าจะเป็นข้อต่อไปเสร็จแล้วปุ๊บอันนี้มันเป็นคำถามถูกไหมคะเราก็ต้องหาคาตอบปุ๊บปุ๊บคำตอบอาจจะนี้ก็ได้ that's right แต่มันก็จะห้วนไปอีกก็กลายเป็นว่าไม่ไม่มีใครจะถามตอบไปแล้วถูกไหมแต่เขาลองตอบว่าเอ่อถามว่ารถคันนี้เป็นอิตาลีได้ไหมคะของอิตาลีได้หรือเปล่าเขาบอกว่า no they are sea d r o n g s บอกไม่ใช่ครับพวกนี้คือไม่ใช่ Fiat แต่เป็นรถยี่ห้อ sea d r o n g s แล้วคนผู้คนถามก็จะบอกอ๋อรู้จักค่ะถ้าสีจองต้องเป็นรถฝรั่งเศสแน่เลย so they are French cars ถูกไหมแล้วคนคนที่สองก็เลยบอกว่าอ๋อใช่แล้วครับอย่างนี้พี่ว่าอย่างนี้ก็น่าจะ make sense นะอ่ะไหนเอาใหม่สิพอถามว่านี่เป็นรถอิตาลีด้วยหรือเปล่าเขาก็จะมาที่คำว่าไม่ใช่ครับอันนี้เป็นรถยี่ห้อสีจองก็คือข้อ F พอข้อ F ปุ๊บอ๋อสีจองคือรถ French นั่นเองอ่ะก็เป็นข้อ e ทีนี้ก็ปิดอันสุดท้ายถูกต้องแล้ว C ตรองก็คือ French cars อ่ะ
่ะก็เป็นข้อ C อันนี้ถ้าน้องๆอ่านแล้วแบบว่ารู้สึกว่าถ้าเข้าไปในห้องสอบแล้วอาจจะไม่สามารถเรียงเองได้หรือว่ามันมีประโยชน์ที่หลอกมาแล้วก็คิดว่าอาจจะแบบดูไม่ออกว่าอันไหนเขาหลอกมาหรือว่าอันไหนมันควรจะตอบกันจริงๆเนี่ยก็มีวิธีสุดท้ายค่ะก็คือการเช็คช้อยไปเลยไหนๆเขาก็เรียงมาให้เราแล้วนะแต่มันอาจจะเยอะไปหน่อยสักสี่อันเราก็เลยลองเรียงดูเลยเราลองเรียงดูเลยว่าถ้าที่เขาเรียงมาเนี่ยมันแบบนึงนะอันนี้คือที่พี่เรียงไปแล้วใช่ไหมอ่ะอันนี้คือเฉลยแล้วนะอันนี้ก็คือตอบข้อสีนะคะอ่ะทีนี้มาดูถ้าสมมติน้องคิดว่าแบบเรียงเองอาจจะไม่ไหวมันอาจจะมีที่หลอกมาหรือว่าหนูคิดว่าบางทีอาจจะแบบงงๆค่ะอย่างนี้เรามาดูวิธีสุดท้ายนะคะก็คือการที่เราเรียงไปเลยตามช้อยที่เขามีมาให้ก็มาดูข้อหนึ่งก่อนข้อหนึ่งเขาเรียงมาให้ว่า B A D F C E อ่ะน้องก็มาไล่ข้อ B Those are nice cars ข้อ A Are these Italians too มันเริ่มจะขัดแย้งแล้วใช่ไหมว่าเขาพูดว่าร่นรถสวยจังเลยค่ะแล้วก็มีคนตอบมาว่าอ่ะแล้วนี่รถอิตาลีด้วยหรือเปล่าล่ะครับนี่รถอิตาลีเหมือนกันหรือเปล่าครับอย่างนี้พี่ว่าโอเคอันนี้เราน่าจะสะดุดตรงตั้งแต่ตรงแรกเลยแหละว่ามันแบบเอ๊ไม่น่าจะใช่นะมันแปลกแปลกเราก็ตัดออกไปอ่ะหรือว่าเราจะมาลองลองดูต่อก็ได้นะเผื่อมันแค่สะดุดนิดเดียวรถสวยจังเลยค่ะนี่เป็นรถของอิตาลีด้วยหรือเปล่าคะต่อไปข้อดี Yes, they are Fiat. They are Italians. อ่ะโอเคอันนี้มันต่อกันได้ถูกไหมนี่เป็นรถอิตาเลียได้หรือเปล่าคะบอกว่าอ๋อใช่ค่ะพี่ฮอฟเฟียสเป็นรถอิตาลีต่อไปข้อ F No, they are Citroens. ก็เหมือนกับว่าไปคนแรกไปเถียงเขาอีกต่อไปข้อ C คนที่สองที่บอกว่าเป็นรถอิตาลีบอกว่าถูกต้องแล้วนี่คือซีตรองมันมันเริ่มจะสับสนแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งก็คือตัดไปก่อนคือเราสะดุดตั้งแต่ไอ้คำว่าทูแล้วตัดออกไปแต่ไปข้อสองเขามาถึงเขาบอกว่าข้อ B those are nice cars โอเคผ่านไป that's right โอเคยังใช้ได้อยู่หมายถึงว่ามันยังดูไม่สะดุดต่อไปข้อ A are these Italian too คือตรงนี้เนี่ยเราสะดุดตั้งแต่ตรงนี้แหละเพราะมันมีคำว่า two กับ Italian ถูกไหมหมายความว่าเขาพูดว่านี่เป็นรถที่สวยคนนี้บอกว่าอ๋อใช่ครับสวยดีแล้วคนแล้วเขาก็มาพูดอีกว่าแล้วนี่เป็นรถอิตาลีได้หรือเปล่าคะคือก่อนหน้านี้มันยังไม่มีประโยคไหนที่พูดถึงรถอิตาลีเลยถูกปะเพราะฉะนั้นถ้าเขามาพูดอย่างนี้ก็คือมันก็ไม่เม k e s e n s ข้อนี้ก็ตัดออกไปแต่ไปข้อสามขึ้นต้นขึ้นมาอ่ะ uh, so they are French cars ข้อนี้ตกมาตายตั้งแต่แรกเลยถูกปะเพราะอย่างที่พี่บอกไปว่าถ้ามันมีคำว่าโซได้เนี่ยแสดงว่าก่อนหน้านี้มันต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างที่มันแบบขึ้นต้นมาให้แล้วอะแล้วก็ถึงจะบอกอ๋อแสดงว่าอย่างนี้มันก็ต้องเป็นรถฝรั่งเศสสิครับอะไรเงี้ยถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือตกมาตายไปตั้งแต่มันมีคําว่าโซแล้วล่ะคะ่ะอืมอันนี้ก็เป็นหลักการนะคะอย่าลืมเดี๋ยวพี่จะสรุปให้ก็คือถ้าเราเจออะไรที่มันต้องเรียงแบบนี้นะข้อหนึ่งคือพยายามอ่านให้จบไปก่อนหนึ่งรอบแล้วก็พยายามทำความเข้าใจว่านี่คือสถานการณ์อะไรเขากำลังไปดูรถกันหรือเปล่าหรือว่ายังไงหรือว่าเขากำลังไปไหนกินข้าวเราต้องอ่านรวดเดียวทำความเข้าใจสถานการณ์ทำความเข้าใจว่ามีตัวละครประมาณกี่คนอะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วก็ค่อยๆลองมาไล่ดูว่าอันไหนน่าจะเป็นอันเริ่มต้นหาอันเริ่มต้นให้เจอปุ๊บแล้วก็ค่อยๆไล่ที่เหลือตามลงมาแต่ว่าถ้าคิดว่าพอลองทำแบบนั้นแล้วรู้สึกสับสนเล็กน้อยก็เปิดมาใช้ไม้ตายอันสุดท้ายก็คือการเช็ค Choice ในการข้อสอบที่เรียงแบบนี้เนี่ยเขาจะต้องมี Choice ที่เรียงมาให้แล้วให้เราเพราะฉะนั้นเราก็คือทำตามเขาโดยการอ่านตามไปเลยว่าเขาเรียงอะไรมาให้แล้วเลือกหาอันที่มีตัวที่เรารู้สึกว่ามันมีความไหลเลื่อนของเนื้อเรื่องหรือว่ามีความต่อเนื่องของประโยคหรือว่ามีความสะดุดที่น้อยที่สุดแล้วก็ค่อยเลือกตอบข้อนั้นอย่างนี้เป็นต้นโอเคอันนี้เป็นเทคนิคในการทำข้อสอบแบบนี้นะคะขอให้น้องๆโชคดีค่ะอั
ันนี้เนี่ยถ้าเราดูจากโจทย์แล้วเนี่ยแล้วก็อ่ะเดี๋ยวดูคําสั่งนิดนึงนะคะคําสั่งอันนี้มันมาตั้งแต่ข้อ13แล้วอันนี้พี่แยกออกมาคําสั่งเขาบอกว่า which group of letters show the correct order of the story and the dialogue below คําสั่งนี้นะคะแปลว่าให้เราเนี่ยเรียงเรียงกลุ่มตัวอักษรนะคะให้กลายเป็นอยู่ในลำดับลำดับที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดเนื้อเรื่องหรือว่าบทพูดค่ะก็คือเขามีโจทย์มาเนี่ยแล้วก็ออันนี้ก็เป็นคำศัพท์เอ้ยอันนี้ก็เป็นคำสั่งอีกนะคะอ่าเดี๋ยวพี่อ่านคำสั่งอันนี้อันนี้เป็นคำสั่งย่อยเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังอีกนะคะเพราะว่ามีคำศัพท์หลายๆอย่างที่น่าเรียนค่ะเขาบอกว่า which group of letters show the correct order of words composing a sentence that is grammatically correct and meaningful ค่ะมาดูคำศัพท์ในคำสั่งนี้กันนะคำว่า grammatically ค่ะอันนี้เนี่ยน้องๆอ,อาจจะรู้สึกคุ้นเคยกับคำว่า grammar อย่างเดียวใช่ไหม grammar ก็คือในภาษาอังกฤษก็คือไวยากรณ์นั่นเองถ้าเป็น grammatically ก็คือหมายถึงว่าตามหลักไวยากรณ์ grammatically correct ก็คือ correct แปลว่าถูกต้องถ้าแปลโดยรวมให้แปลยาวๆแล้วเนี่ย grammatically correct ก็เลยแปลว่าถูกต้องตามหลักไวยากรณ์นั่นเองอันนี้พี่เขียนย่อนะคะถูกตามหลักกรามมาทีนี้คำว่า compose ค่ะ composing เนี่ยมันมาจากคำว่า compose นะเวลาเราใช้ประโยคที่มีคำว่า compose compose เนี่ยแปลว่าประกอบไปด้วยเราใช้อย่างนี้อย่างเช่น this book is composed of แล้วก็อาจจะเป็นบทหนังสือหรืออะไรก็ว่าไปเนื้อหาสาระก็คือในหนังสือเล่มนี้เนี่ยประกอบไปด้วยหรือว่าหนังสือเล่มนี้บรรจุเนื้อหาเหล่านี้อยู่เวลาเราใช้คำโพสนะคะขีดเส้นใต้ไว้เลยเราจะใช้กับ verb to be ตามด้วยคำโพสแล้วเติม d d o c เข้าไปแล้วที่ขาดไม่ได้คือคำว่า of ค่ะก็จำไปเลยนะ is composed of is composed of แต่ว่าถ้าเราจะใช้คำศัพท์อีกคำหนึ่งที่ใกล้เคียงคำว่า compose ก็คือคำว่า contain ค่ะเราใช้แบบนี้ this book contains แล้วก็เป็นเนื้อหาสาระอะไรหนังสือก็ว่าไปอ่ะเห็นความแตกต่างไหมคะ contain เสียจะเติม s หรือไม่เติม s เนี่ยก็ได้นะมันขึ้นอยู่กับว่าแนวแนวข้างหน้าคอนเทนเนี่ยมันเป็นเอกพจน์หรือว่าพาหูพจน์จำได้ไหมที่บอกว่าใน present simple อะค่ะที่บอกว่าถ้าประธานเป็นเอกพจน์อย่างเช่น he she หรือว่า it เวลาบวกด้วยเวิร์บช่องหนึ่งจะต้องเติม s อย่างเช่น he runs runs ต้องเติม s แต่ถ้าเป็น day อ่ะถ้าเป็น i u v day เวลาเราตามด้วยนาวเนี่ยเวลาเราตามด้วย verb เนี่ยเราจะไม่ต้องเติม s ใช่ไหมคะอย่างเช่น day run อ่ะถูกไหมอันนี้ก็คือสาเหตุที่ทำไม contains ของพี่ตรงนี้เนี่ยต้องเติม s นะคะ this book contains แล้วก็เป็นเนื้อหาสาระของหนังสือเห็นไหมว่าความแตกต่างมันคืออะไรถ้าจะเขียนกันให้ช้าๆก็คือถ้าเวลาเราพูดว่าใช้คำว่า compose ในการพูดความหมายเราก็จะเป็น is composed of compose ต้องเติม d เสมอนะคะส่วน is เนี่ยจะเปลี่ยนเป็น am หรือ r ก็ได้แล้วแต่ประธานเรานะแต่ถ้าเป็น contains ก็คือ contain ไปเลยไม่ต้องมีแบบฟอร์มให้วุ่นวายเราจะเติม s หรือไม่เติมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับประธานของที่เราจะใช้ verb นี้โอเคนะอันนี้เป็นเกรดความรู้เกี่ยวกับคำว่า compose ก็คือเวลาเราใช้แล้วเราเติม compose เราเติม ing เข้าไปก็เลยกลายเป็น composing 
ก็คือประโยชน์นี้ก็คือแปลว่ากลุ่มตัวอักษรอันไหนที่เรียงลำดับถูกต้องแล้วก็มีประโยคก็คือทำให้ประโยคมันกลายเป็นประโยคที่ถูกหลักตามแกรมมา and meaningful meaningful ตัวนี้ก็น่าสนใจค่ะปกติน้องก็เจอคำว่า meaning อย่างเช่นอเอาตั้งแต่แรกเลยนะคำว่า mean ก่อนอย่างเช่นเวลาน้องไปเรียนกับคุณครูฝรั่งน้องก็จะพูดว่า what does this word mean What does this word mean? ประโยคนี้ก็แปลว่าคุณครูคะคำศัพท์คำนี้เนี่ยแปลว่าอะไรเหรอคะฉันคำว่ามีก็คือมีความหมายว่าอะไรแปลว่ามีความหมายถ้าเป็นนาวก็คือใช้คำว่า meaning ใช่ไหมคะอย่างเช่น what is the meaning of this word ก็คือเป็นความหมายที่มีเหมือนก็คือมีความหมายเดียวกับประโยคนี้นั่นเองทีนี้ถ้าเราเติมคำว่า meaningful ถ้าเราเติมคำว่า full ไปหลังคำว่า meaning เนี่ยจากเดิมที่มีนิ่งแปลว่ามีความหมายเติมฟูเข้าไปฟูคือเต็มไปด้วยถูกไหมมีนิ่งฟูคือกลายเป็นว่าเต็มไปด้วยความหมายก็คือหมายความว่ามันทําให้คําคํานี้เนี่ยมันมีความหมายขึ้นมาหรือประโยคประโยคนี้เนี่ยมันมีความหมายขึ้นมาทีนี้การที่เราเจอข้อสอบแบบที่เป็นประโยคแล้วตัดออกมาเป็นส่วนต่างๆของประโยคให้เราเติมให้เราเรียงกลับไปเนี่ยนะคะวิธีที่ง่ายที่สุดเลยก็คือการดูที่ choice แล้วน้องๆเขียนไปเลยก็ได้ค่ะอันนี้คือวิธีที่ชัวร์ที่สุดเลยนะสำหรับการทำประโยคแบบนี้การทำโจทย์แบบนี้มาดูข้อหนึ่งข้อหนึ่งเขาเรียกว่า c b d e a f อืมเรียงเลย C คืออะไรอ่านให้พี่อ่านให้ฟังก่อน A คือ going out B คือ leave some food C คือ before D คือ for his dogs E คือ John F ก็คือ to work อ่ะทีนี้เรามาเรียงกันเลยนะคะข้อหนึ่ง C B D E A F C before Before B, leave some food. Ah, ข้อหนึ่งนะ Before leave some food. For his dog, John, going out to work. Hmm. Okay. This is the word. ของข้อหนึ่งนะคะทีนี้เราก็มาดูว่าประโยคนี้เนี่ยมันผิดอย่างไรอันนี้มันจะเป็นเรื่องของแกรมมาแล้วนะ Before leave some food for his dog อ่าผิดเลยตั้งแต่แรกเพราะว่าอ่ะพี่จะบอกให้ว่าในในประโยคนี้เนี่ยมันมีที่ผิดอยู่สองที่ก็คือหนึ่ง before leave คือตามตามคำว่า before เนี่ยเป็น verb ช่องหนึ่งแถมยังเติม s ด้วยซึ่งปกติแล้วเนี่ยเขาเราจะเราจะพูดว่า before leaving ก็ค
คือหลัง before ควรจะเป็น verb ing หรือไม่ก็ถ้าใช้อย่างนี้เราต้องมีประธานให้เขาอย่างเช่น before John leaves some food for his dogs ก็ว่าไปแต่อันนี้เนี่ยไม่มีประธานมาให้แถมถ้าเป็น leaving เนี่ยก็คือแถมถ้าเป็น leave ก็คือไม่เติม ing ให้อีกตรงนี้ก็เลยผิดไปทีนี้มาดูอีกที่ผิดก็คือ John going out to work ปกติแล้วถ้าเราเรียนมาเนี่ยประโยคก็คือถ้ามันมีประธานถ้าเป็น simple tense เลยเนี่ยประธานตามด้วย verb ช่องหนึ่งถูกไหมแต่นี่มันอยู่อยู่ประธานตามด้วย verb เติม ing ตรงนี้ก็ผิดเพราะฉะนั้นประโยคในข้อหนึ่งก็เลยผิด2ที่นี้นะคะก็คือถ้าทำไม่ถูกก็คือเป็น before he leaves before John leaves some food หรือ before leaving some food for his dogs กับตรงนี้ก็ต้องทำให้เป็น John goes out to work อะโอเคข้อหนึ่งผิดไปนะผิดไปด้วยเรื่องของแบมมานะคะก็ไปข้อสองค่ะเรียงเลยข้อสองเขาบอกว่า E B C A F D E ก็คือ John B leaves some food C before A going out F to work D for his dog R ประโยคนี้เนี่ยมีตรงไหนที่ผิดกรรมมากไหมมาดูสิ John leaves some food before going out to work for his dog อะ John leaves some food โอเคมี John และตามด้วย verb ช่องหนึ่ง John เป็นเอกพจน์ verb ต้องเติม s ถูกต้อง leaves some food before going out หลัง before เป็น verb ing ถูกต้อง before going out to work for his dog โอเคทุกอย่างดัมมาถูกต้องหมดเลยในประโยคนี้ตอบเลยดีไหมถ้าน้องอ่านประโยคเนี่ยน้องจะรู้สึกขำเล็กน้อยเพราะประโยคนี้มันแปลว่าจอนเนี่ยได้ทิ้งอาหารบางส่วนไว้ก่อนที่จะออกไปทํางานเพื่อหมาของเขาก็คือทุกวันนี้ที่จอนทำงานอยู่เนี่ยก็คือทำงานเพื่อหมาปกติมันจะต้อง work for for his boss หรือเปล่าปกติต้องทำงานแบบทำงานกับเจ้านายแต่อันนี้คือทำงานกับหมาก็คือนั่นหมายความว่าจอนเนี่ยเขามีหมาเป็นเจ้านายเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็คือความหมายมันไม่ได้ถูกไหมมันไม่มีนิ่งโฟอ่ะข้อสองผิดอีกต่อไปข้อสามค่ะเขาบอกว่า C A F E B D C before A going out F to work E John B leaves some food D for his dog ดูประโยคสิมีตรงไหนที่ผิดกรามมากไหมหลัง before ตามด้วย verb ing ถูกต้องค่ะ John leaves some food for his dog John ตามด้วย leave leave เป็น verb ช่องหนึ่งประธานตามด้วย verb ช่องหนึ่ง verb ช่องหนึ่งเป็นเอกพจน์ต้องเติม s ที่ verb ช่องหนึ่งถูกต้อง Leaves some food for his dog. มาอ่านประโยคทั้งประโยคโอเคกราฟมาถูกต้องแล้วไหนเรามาดูความหมายกันดูสิ Before going out to work, ก่อนที่จะได้ออกไปทำงาน John leaves some food for his dog. John ได้ทิ้งอาหารไว้ให้หมาของเขากินอ่าไม่มีคำว่ากินพี่เติมไปเอง John leaves some food for his dog. คือเขาจอนก็คือเหมือนก่อนออกจากบ้านไปทำงานก็เหมือนเอาข้าวหมาเนี่ยทิ้งไว้ให้เพื่อให้หมาจะได้ไม่หิวถูกไหมโอเคมันเป็นประโยคที่
ม k e s e n s มากแล้วก็ meaningful เลยค่ะมีความหมายประโยคนี้มีความหมายแล้วก็สมเหตุสมผลดีถูกไหมดีกว่าที่จอนจะออกไปทำงานกลับมาของเขาอะฉะนั้นข้อสามพี่ก็ติกไว้ว่าโอเคนี่ถ้าถ้าอันนี้มันมันไม่มีความหมายหรือว่ากรามาผิดเนี่ยพี่ก็จะตอบข้อสามและต่อไปทีนี้เราถึงแม้เราจะเจอข้อที่เราถูกใจแล้วเราก็ยังตอบไม่ได้นะคะน้องๆควรจะเช็คชอยให้มันหมดก่อนนะจะได้การกันพาดเผื่อจะได้แบบเผื่อเขาหลอกมาอย่างนี้เราจะได้รู้ทันอะต่อไปข้อสี่ค่ะเขาบอกว่า E A F C B D E ก็คือ John A คือ going out F คือ to work C before B leave some food D dog for his dog D dog ก็ for his dog พอดีเลยโอเคข้อสี่นะคะอ่านก่อน John going out to work before leaves some food leaves พี่เขียนตรง S ไป before leaves some food for his dogs ก็คือ John going out to work อ่ะทีนี้มาดูกรามา John going out to work John going out to work ทำไมไม่ John goes out to work ล่ะอันนี้ผิด before leaves before แล้วตามด้วย leaves อันนี้ก็ผิด Some food for his dogs. อันนี้ชัดเจนเลยว่ากรามมามันผิดถูกไหมเพราะฉะนั้นอ่ะผิดเพราะว่ายังไงถ้าเป็น John going out to work เนี่ยถ้าจะทำให้ถูกคือ John goes out to work ถ้าอย่างเงี้ยโอเคถูกต้อง Before leaving some food for his dog. ถ้าเป็น leaving อ่ะอันนี้ก็ถูกต้องหรือถ้าจะใช้ leaves ก็ต้องเติมหีให้ด้วยให้มันมีประธานจะได้รู้แต่ถ้าประโยคนี้ก็คือเขามันจะเป็นความแปลความหมายได้ว่าจอนเนี่ยเขารีบออกไปทํางานก่อนก่อนที่จะได้ให้อาหารให้อาหารหมาซะอีกคืออันนี้มันมีความหมายนะคะแต่ว่ามันกรามมามันผิดเพราะฉะนั้นข้อสี่เราก็เลยต้องตัดช้อยส่งไปอีกอ่าชั้นที่นี้เราก็เหลือพระเอกในดวงใจคนเดียวละก็คือช้อยข้อสามนะคะอืมสาระอันนี้พี่มีอีกเทคนิคหนึ่งนะที่ปกติพี่ใช้ก็คือถ้าน้องคิดว่าน้องค่อนข้างแม่นกรามาแล้วก็ชอบไวยากรณ์เนี่ยให้น้องเช็คแบบนี้เลยก็ได้ค่ะอย่างเช่นให้น้องดูว่าข้อไหนคือหมายถึงว่าตัวอักษรอันไหนที่มันพอจะตอบกันได้บ้างอย่างเช่นพี่รู้ว่าปกติแล้ว before มันควรจะต้องตามด้วย verb ing ถูกไหมหรือไม่ก็ถ้ามันไม่ตามด้วย verb ing เนี่ยมันก็ต้องตามด้วย before แล้วก็ประธานแล้วก็ถึงจะเป็น verb ธรรมดาแต่โดยปกติแล้วเนี่ยในประโยคมันมักจะตามด้วย verb ing พี่ก็เอา a กับ c อ่ะมาอยู่ติดกันก่อนก็คือ before แล้วตามด้วย going out ทีนี้มันจะมีอีกอันที่เป็น keyword คือ going out มันน่าจะตามด้วย to work ถูกไหมเพราะถ้าจะเป็น leave some food to work อย่างเงี้ยก็ไม่น่าจะ make sense ก็คือการที่ทิ้งอาหารไว้เพื่อเพื่อไปทํางานอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะใช่ถูกไหมมันน่าจะเป็นการออกไปข้างนอกเพื่อไปทํางานมากกว่า going out to work เพราะฉะนั้น going out กับ to work อ่ะน่าจะอยู่ติดกันใช่ไหมก็เรียงแบบนี้เลยก็ได้อ่ะเราตัดออกไปหมดแล้วนะ3อันปุ๊บแล้วพี่ก็เห็นว่าโอเคถ้ามันมี John แล้วก็ leave some food เนี่ยจอนแล้วตามด้วย verb ช่องหนึ่งเนี่ย verb ช่องหนึ่งมักจะเติม s เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยน่าจะอยู่ติดกันพี่ก็เอาเดี๋ยวก่อนนะพี่ก็เอา e เปลี่ยนสีหน่อยพี่ก็เอา e กับ b เนี่ยติดกันไว้อย่างนี้อ่ะ leave some food เราเหลือตัวเดียวแล้วนะเราจะมาหาว่าไอ้ for his dog เนี่ยมันอยู่ตรงไหนถูกไหมก็คือถ้าดูจากรูปประโยคแล้วเนี่ยมันน่าจะทิ้งอาหารไว้ให้ใครน่าจะทิ้งอาหารไว้ให้หมาเนอะเพราะฉะนั้น leave some food แล้วมันมีคําว่า for his for พอดีทิ้งไว้เพื่อหมาของเขาเพราะฉะนั้น b ก็น่าจะตอบกับ d dog ทีนี้พี่ก็จะได้ละ cac ก็คือ before going out to work เอ่อ caf นะคะ before going out to work แล้วก็มาดูปุ๊บ
EBD คือ John leaves some food for his dog อ่า before going out to work John leaves some food for his dog อันเนี้ยก็คือ grammar มันถูกถูกปะคือน้องจะเอาจับมาชนอย่างนี้กันเลยก็ได้คือ before going out to work John leaves some food for his dog หรือว่าจะเอาไอ้สีแดงเนี่ยเอาไว้ก่อนสีเขียวมันก็จะกลายเป็น John leaves some food for his dog before going out to work ถูกไหมสองอันนี้สลับที่กันได้เพราะว่าคำว่าอันนี้คือสีแดงใช่ไหมคะ EBD before going out to work อะทีนี้น้องก็ลองมาดูนะว่าถ้าเราเอาสีแดงขึ้นก่อนกับเอาสีเขียวขึ้นก่อนเนี่ยมันมีความหมายเหมือนกันหรือเปล่าอะถ้าเราแปลลองเอาสีแดงขึ้นก่อนจอนเนี่ยได้ทิ้งอาหารไว้ให้หมาของเขาก่อนที่จะออกไปทำงานโอเคไหมแต่ถ้าเป็นสีเขียวขึ้นก่อนก็คือพูดว่าก่อนที่ก่อนแบบก่อนที่จะได้ออกไปทำงานเนี่ยจอนเขาได้ทิ้งอาหารไว้ให้หมาของเขาอ่าเพราะฉะนั้นประโยค2ประโยคนี้เนี่ยกรมมามันถูกต้องแล้วก็สลับที่กันได้ถูกไหมและยังสลับที่กันแล้วก็มีความหมายเดียวกันแต่ก็คือโชคดีมากที่เขาเนี่ยให้มาอันเดียวก็คือเขาไม่สามารถให้มา2อันได้อยู่แล้วฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าในช้อยเนี่ยมันเป็นแบบไหนคืออันไหนขึ้นก่อนอันไหนขึ้นหลังถูกไหมอันนี้อันนี้เอาไว้เป็นวิธีนะคะสําหรับคนที่คิดว่าอยากจะลองเช็คกรมมาตัวเองก็คือน้องลองหาจุดเล็กๆกรมมามันจะมีจุดบางอย่างเล็กๆที่เป็นกฎของมันอยู่แล้วอย่างเช่นถ้าประธานเป็นเอกพจน์เนี่ยกริยามักจะเติม s เพราะฉะนั้นอันเนี้ยคงจะอยู่ด้วยกันแล้วล่ะอย่างคําว่า before หรือคําว่า after เนี่ยเวลาไอ้ถ้ามี verb ต่อท้ายเนี่ยมันมักจะเป็น ing แหละอ่ะก็เอามาอยู่ด้วยกันโอเคไหมอันนี้เราก็คือค่อยๆเริ่มต้นจากหาจุดเล็กๆในกรมมาที่มันมักจะมีแบบคีย์เวิร์ดเล็กๆของเขาโผล่เข้ามาแต่ถ้าคิดว่าทําไม่ได้ก็ทําวิธีปกติของพี่ไปก็คือให้เรียงไปเลยแล้วก็เขียนมาเลยแล้วก็ลองอ่านดูว่ามันถูกต้องตามหลักกรมมาไหมหรือว่ามีความหมายไหมค่ะโอเคสำหรับคราวนี้ก็จบแล้วค่ะ